ఈ నెల నాలుగవ తేదీ బయలుదేరి ఐదవ తేదీ నుండి పదమూడవ తేదీ వరకు ఆస్ట్రేలియాలోని అడలైట్ సిడ్నీ మెల్బోర్న్ పెర్త్ రాష్ట్రాలకు సంబంధించి మంత్రిగా వ్యవసాయ శాఖ మంత్రిగా నేను నాతో పాటు డెలిగేషన్కు సంబంధించి ఆచార్య ఎన్జీ రంగ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్గా ఉన్నటువంటి డాక్టర్ విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారు రిజిస్టర్ గారు సీనియర్ సైంటిస్టులు దీనిని అందరం కలిసి పర్యటించడం జరిగింది ప్రధానంగా ఇంటర్నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఇరిగేషన్ అండ్ డ్రైనేజ్ ఐసిఐడి అని పిలుస్తాం వాళ్ళు ఒక ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ని అలిడేట్లో నిర్వహించడం జరిగింది వాళ్ళు సాధారణంగా రైతులకు సంబంధించి వ్యవసాయానికి సంబంధించి సాగునీటికి సంబంధించి ఏ విధంగా యాజమాన్య పద్ధతులు పాటించి భూగర్భ జలాలు అడుగంటి పోకుండా భూగర్భ జలాలను సురక్షితంగా కాపాడుకోవడంతో పాటు రైతులకి సమగ్రంగా సంపూర్ణంగా సాగునీరు అందించడానికి ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి చేయాలనేటువంటి ఆలోచనతో అనేక రకాలైనటువంటి సంస్కరణలు అనేక రకాలైనటువంటి ప్రాక్టీసెస్ని ఈరోజు వాడకంలోకి తీసుకురావడం జరిగింది దానికి సంబంధించి వెళ్ళాం సంతోషించాల్సినటువంటి విషయం మనం మన జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ధవళేశ్వరం ఆనకట్టుకు సర్ ఆర్థర్ కాటన్ నిర్మించినటువంటి సర్ ఆర్థర్ కాటన్ బ్యారేజ్కి హెరిటేజ్ అవార్డు అంటే దానికి సంబంధించినటువంటి పురాతనంగా చాలా సంవత్సరాలుగా అక్కడ నిర్మించినటువంటి ఆ కట్టడాన్ని ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మనం పరిరక్షించుకోగలిగాం కాబట్టి దానికి సంబంధించినటువంటి హెరిటేజ్ అవార్డు రావడం జరిగింది మనకు ప్రత్యేకించి ఐసిఐడి ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్లో దానికి సంబంధించినటువంటి అధ్యక్షులు కార్యదర్శులు అందరూ దానికి సంబంధించినటువంటి అవార్డు అందజేయడం జరిగింది అయితే ఈరోజు ఒక్కసారి ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో నేను గమనించింది మనం సంతోషించాల్సింది ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపడుతున్నటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కానీ వ్యవసాయ రంగంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకొస్తున్నటువంటి సంస్కరణలు కానీ బహుశా ప్రతి ఒక్కరూ దాన్ని విని మనం చేస్తున్నటువంటివి ఈరోజు బ్రహ్మాండమైనటువంటి పురోగతిని మీరు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో సాధించగలిగారనేటువంటిది ప్రశంసల వర్షం కురిపించినటువంటి పరిస్థితి అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ చెప్పారు నేను వెస్ట్రన్ ఆస్ట్రేలియాకు వెళ్ళినప్పుడు పెరత్లో మినిస్టర్ గారిని కలిస్తే అలన్న మాక్ టైర్నన్ అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్ వాడు మొత్తం చెప్పిన తర్వాత ఆ మొన్న ఒకటే ఒక మాట ఇంత సమర్థవంతంగా ఇంత సమగ్రంగా నాకు తెలిసి నేను కలిసినటువంటి వ్యవసాయ విభాగాలు ఆంధ్ర రాష్ట్రం లాంటిది మరొకటి లేదు అని చెప్పి చెప్పి స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి ఈరోజు అనేక రకాలైనటువంటి సంస్కరణలు మనం ఏదైతే తీసుకొచ్చామో వాటి గురించి ప్రజలకు చెప్పేటువంటి ఈరోజు మనం ఏదైతే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో చెప్పడమే కాకుండా బయట కూడా ఈరోజు ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఎంత అభివృద్ధిలో ఉందని చెప్పడానికి ఇదొక ఉదాహరణ అదేవిధంగా మురిచోటి యూనివర్సిటీ వెస్టర్న్ ఆస్ట్రేలియాలో వెళ్ళి దాని మీద అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు మెమరాండం ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఎంటర్ కావడం జరిగింది సాధారణంగా టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్స్ నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్స్ కొత్తగా మన నుంచి ఇక్కడ వెళ్ళి పీహెచ్డీలో పరిశోధనలు చేసేటువంటి వాళ్ళకి అక్కడ అవకాశం వెసలుబాటు కల్పించడం వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ఫీజులో రాయితీలు ఇవ్వడం వీటన్నిటి మీద కూడా వాళ్ళు ఈరోజు మెమరాండం ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ కూడా దాంట్లోకి వాళ్ళు ఎంటర్ కావడం జరిగింది అదేవిధంగా వెళ్ళి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్కి సంబంధించినటువంటి ఛాంబర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అండ్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళందరినీ కలిసాం ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ అధ్యక్షులను కలిసి మీరు ఈ విధంగా ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి మీరు అందరూ తరలిరండి మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్పి చెప్పి వాళ్ళని కోరడం జరిగింది దాని మీదట వాళ్ళు సంసిద్ధత వ్యక్తం చేయడం కూడా జరిగింది ఈరోజు ఒక్కసారి ఆలోచన చేస్తే మనం చేపడుతున్నటువంటి ఈ క్రాపింగ్ విధానం ఎంత పారదర్శకంగా ఉంది డిజిటల్ అగ్రికల్చర్లో ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఎంత బ్రహ్మాండంగా మనం చేస్తున్నటువంటి ఈరోజు ఆ ఈ క్రాపింగ్కి సంబంధించినటువంటివి ఉన్నాయనేటువంటిది ఈరోజు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మనకు గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టేటువంటి పరిస్థితి మనకున్నటువంటి మనం అనేక సందర్భాల్లో చెప్పినటువంటి వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ రైతు భరోసా కేంద్రాలు దాదాపుగా ప్రపంచంలో ఎక్కడా అటువంటివి ఉండేటువంటి పరిస్థితి లేదు ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా వాటికి సంబంధించినటువంటి దాంట్లో కొద్ది కొద్దిగా ఈరోజు పీఎం కిసాన్ సన్మాన్ నిధి సెంటర్స్ అని చెప్పి చెప్పని వాటి కోసం వాళ్ళు ఈరోజు వాటికి సంబంధించినటువంటి సెంటర్స్ ఏర్పాటు చేయాలని రేపు ఏప్రిల్ పదిహేడవ తేదీ 
ప్రధానమంత్రి గారు కూడా కొన్ని లాంఛనంగా అంటే రైతు భరోసా కేంద్రాలు అనేటువంటివి ఈ దేశంలో కానీ ఇతర దేశాల్లో కానీ అటువంటి కాన్సెప్ట్ ఒకటి రావడానికి మార్గదర్శి ఎవరు అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అని చెప్పి చెప్పి చెప్పుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి సందర్భం అని చెప్పి చెప్పి గుర్తు చేస్తున్నాను అందరి దగ్గర చెప్పాం అందరూ ఆశ్చర్యపోయి పదే పదే అడిగినటువంటిది క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్కు సంబంధించి పొచ్చిత పంటల బీమాకు సంబంధించి ప్రీమియం రైతులు కట్టాల్సినటువంటి అవసరం లేదా అనేటువంటిది పదే పదే అడిగినటువంటి పరిస్థితి వాళ్ళు కట్టరా కట్టవలసిన అవసరం లేదా వాళ్ళకి ఇస్తారా ఇస్తాము ఒక్క రూపాయి కూడా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కట్టించుకోము వాళ్ళు కట్టాల్సినటువంటి భాగస్వామ్యం ఏదైతే ఉందో ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది కాబట్టి రైతు భరోసా వాళ్ళు అడిగినటువంటి మాట మీరు రైతు భరోసాకు వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ఇస్తున్నారు పంటల బీమాకు సంబంధించి ఇస్తున్నారు సున్నా వడ్డీ పథకాన్ని వర్తింపు చేస్తున్నారు కాబట్టి రైతులకు సంబంధించి ఇంత పెద్ద ఎత్తున ప్రభుత్వంలో సమగ్రంగా ఇచ్చేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయనేటువంటిది మాకు ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తుందని చెప్తే ఇవన్నీ చెప్పాం మీరు ఎవరినైనా వచ్చి అడగండి దీనికి సంబంధించి ఒక తెలుగుదేశం నాయకులు తప్ప పాపం వాళ్ళు ఏది జరిగినా కూడా జరగలేదనేటువంటి ఆలోచన ఉంటుంది తప్ప మిగతా వాళ్ళకి ఎవరికి ఉండదు కానీ వాళ్ళని మినహాయిస్తే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఈ కార్యక్రమాలన్నీ అమలవుతున్నా లేదా అనేటువంటిది ఎవరిని అడిగినా కూడా చెప్పేటువంటి పరిస్థితి అని చెప్పి చెప్పాం అదేవిధంగా అనేక రకాలైనటువంటి పరిశోధనలకు కూడా ఈరోజు మనం మన యూనివర్సిటీ చేసినటువంటి పరిశోధనలని ఈరోజు వీసీ గారు అక్కడ చెప్పడం జరిగింది ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచినటువంటి పరిశోధనలు ఈరోజు మనం చేసినటువంటి విత్తనాలు కానీ మనం విధులు విడుదల చేసినటువంటి వంగడాలు కానీ వాటికి ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది లేనటువంటి ఈరోజు బ్రహ్మాండంగా వచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది అన్ని రకాల కాన్సెప్ట్స్ గురించి చెప్తే ఆశ్చర్యపోయారు వీటి అన్నిటికన్నా ప్రధానమైనటువంటిది మేము పెర్త్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ తెలుగు అసోసియేషన్ మమ్మల్ని ఆహ్వానించింది వెళ్ళాం వెళ్తే అక్కడ అన్ని పార్టీలకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు ఉన్నారు తెలుగు అసోసియేషన్ అది తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించి తెలుగుసార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంది అదేవిధంగా తెలుగుదేశం పార్టీ అందరూ ఉన్నారు డాక్టర్ జగదీష్ కృష్ణన్ ఆయన అక్కడ డాక్టర్ జాక్స్ అని పిలుస్తారు ఎందుకంటే ఆయన లోకల్గా ఉండేటువంటి మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అక్కడ సౌత్ వెస్టర్న్ ఆస్ట్రేలియా ఆయన మా అందరికన్నా ముందు మైక్ తీసుకుని స్థానికంగా ఉండేటువంటి కూడా ఎంపీ అంటే శాసనసభ్యుడి కింద లెక్క డాక్టర్ జాక్స్ ఏదైతే ఉందో మైక్ తీసుకుని మాట్లాడినటువంటి విధానం ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి పరిపాలన ఎందుకంటే ఆయన విశాఖపట్నం వచ్చాం విశాఖపట్నం వస్తే ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఒక డెలిగేషన్ వస్తే ఏ విధంగా బిహేవ్ చేసింది ఏ విధంగా వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి జాగ్రత్త తీసుకుంది ఏ విధంగా బిజినెస్కి సంబంధించి ఆయన మెడిటెక్ జోన్ ఇవన్నీ కూడా నేను వెళ్ళి చూసి వచ్చాను కోవిడ్ సెంటర్లో మీరు అందించినటువంటి సేవలు కోవిడ్ సెంటర్లో మీరు ఇచ్చినటువంటి ఆ ప్రొడక్షన్ దంతా దాని గురించి ఆయన బహుశా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఎవరికి తెలియనంతగా బ్రహ్మాండంగా ఆయన కూలంకుషంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ వివరించడం జరిగింది ఆయన చెప్తూ చెప్తూ ఒక మాట చెప్పాడు గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో కానీ గవర్నెన్స్లో కానీ నేను తిరిగినటువంటి ప్రదేశాల్లో ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో చూసినటువంటి ప్రగతి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి స్ట్రీమ్ లైన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎక్కడ లేదు అని చెప్పి చెప్పి ఈ ఇక్కడ కాకుండా ఇతర దేశానికి సంబంధించినటువంటి ఒక వ్యక్తి మన మీద ప్రశంసల వర్షం మన అందరి సమక్షంలో కురిపించాడంటేనే మన పరిపాలన ఏ విధంగా ఉంది మన పరిపాలన తీరు ఏ విధంగా ఉంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఏ విధంగా నడుస్తుంది అనేటువంటి దానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ అని చెప్పి చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం కాబట్టి పర్యటనలో అనేక మందిని కలిసాం అనేక రకాలైనటువంటి యూనివర్సిటీలు వెళ్ళాం యూనివర్సిటీలో పిల్లల్ని కలిసాం మన తెలుగుకు సంబంధించినటువంటి ఆంధ్ర రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి పిల్లల్ని కలిసాం మెమొరాండం ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ చేసుకున్నాం వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ను వాటన్నింటిని పంచుకున్నాం పర్యటనని విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకుని రావడం జరిగింది కాబట్టి మాకు అనుమతించినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఈరోజు మేము కానీ వైస్ ఛాన్సలర్ గారు కానీ వైస్ ఛాన్సలర్ గారితో వచ్చినటువంటి డెలిగేషన్ కానీ మేమందరం కూడా మాకు అవకాశం కల్పించిన దానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఆంధ్ర రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఈరోజు ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గౌరవాన్ని గుర్తింపుని పొందగలిగింది అనేటువంటి దాంట్లో ఎటువంటి సందేహం లేదు బహుశా వాళ్ళందరూ అభిప్రాయపడేది కూడా ఇన్ని రకాలైనటువంటి ఇంత పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అనేటువంటివి ఈ ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి ఏ దేశంలో కూడా అమలవుతున్నటువంటి సందర్భాలు మా దృష్టికి ఇంతవరకు రాలేదు అనేటువంటిది మేము కలిసినటువంటి ఇతర దేశాలకు సంబంధించినటువంటి మంత్రులు మాట్లాడేటువంటి పరిస్థితి కాబట్టి దీన్ని బట్టే ఈ ప్రభుత్వం యొక్క పరిపాలన అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు గౌరవం అదేవిధంగా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఇది ఎం
బ్రిటిష్ డిప్యూటీ హైకమిషన్ ఏదైతే ఉందో గారియత్ వన్ ఓ వన్ ఆయన ఈరోజు వచ్చి మనల్ని కలిసి మనం ఉన్నటువంటి అధికారులందరితో వ్యవసాయ శాఖ అధికారులతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఆయన చెప్పినటువంటి మాట మీరు చెప్పినవన్నీ విన్నాను చూడాలని ఆశపడుతున్నాను ఒక నెల రోజుల లోపల ఎప్పుడో ఒకసారి వీలు చూసుకుని వచ్చి రైతు భరోసా కేంద్రాలు కానీ కొన్ని ఫీల్డ్ స్కూల్స్ మనం ఏదైతే పొలం బొడలు పెడుతున్నాం అవి కానీ అన్నీ కూడా ఒకసారి చూస్తే బాగుంటుందని అనిపిస్తుంది నాకు ఇంతవరకు దీని మీద పెద్దగా నాలెడ్జ్ లేదు అయినా మీరు అందరూ చెప్పిన తర్వాత చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నాను ఇంత పెద్ద ఎత్తున వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించి నేను తిరిగినటువంటి వాటిల్లో ఎక్కడ కూడా ఇంత పెద్ద ఎత్తున వ్యవసాయానికి సంబంధించినంతవరకు పెద్ద పేట వేస్తున్నటువంటి సందర్భాలు లేవు అని చెప్పి చెప్పి ఆయన ఈరోజు కలిసి చెప్పి వెళ్ళడం జరిగింది కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి గారి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆలోచన ఆయనకు ఉన్నటువంటి దృక్పథం ఆయనకు ఉన్నటువంటి విజన్ ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు వ్యవసాయ రంగంలో మార్పులు తీసుకురావడం వ్యవసాయానికి సంబంధించి రైతులకు సంబంధించి అండగా నిలవడానికి ఈరోజు ఊతమిస్తున్నాయనేటువంటి దానికి ఎటువంటి సందేహం లేదు అని చెప్పి చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఈరోజు ఈ పర్యటన విజయవంతం కావడం ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాకు అనుమతించడం అనుమతించినందువల్ల ఇక్కడ చదువుకునేటువంటి బిడ్డలకి ఈరోజు పీహెచ్డీ చేయాలన్నా పరిశోధనలు చేయాలన్నా బయట దేశాలకు వెళ్ళి వాళ్ళు దాని మీద కొంత నాలెడ్జ్ని గెయిన్ చేసేదానికి అవకాశం కలిగింది ముఖ్యమంత్రి గారికి సందర్భంగా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మేమందరం అభిప్రాయపడేది ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాల గురించి మంచిగా చెప్పేటువంటి మాట ప్రతిపక్షానికి రాదు ఎప్పుడు చేయరు చేయడానికి ప్రయత్నించరు వాళ్ళకు ఉన్నదల్లా ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని ఏ విధంగా మనం ఇబ్బంది పెట్టాలా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఏ విధంగా మిగతా వాళ్ళని రెస్సు కొట్టాలా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఏ విధంగా దీనికి శాంతి భద్రతలకు భంగం వాటిలేటువంటి విధంగా చేయాలా అనేటువంటి ఆలోచన తప్ప ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితులు రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధి రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి సంక్షేమం మీరందరూ గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఒకే ఒక్క విషయం నేను మరలా మరలా చెప్పేటువంటిది ఈరోజు నేను మా గురించి కొంత ఎక్కువగా చెప్పుకోవచ్చు లేదా మీ గురించి ఎక్కువ విమర్శలు చేయొచ్చు అదేవిధంగా మీరు మా గురించి విమర్శలు చేయొచ్చు మీ గురించి ఎక్కువగా చెప్పుకోవచ్చు మన ఇద్దరం కలిసి కూర్చొని మాట్లాడుకోవాల్సినటువంటి వేదిక ఏదన్నా ఉంది అంటే అది రాష్ట్ర అసెంబ్లీ రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో మీరు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకి మేము సమాధానం చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం ఇదిగో ఈ ప్రశ్నకి సమాధానం అంటే ఆ సమాధానం మీద చర్చించడానికి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు ఇష్టంగా లేకుండా తోకం పొడిచి వెళ్ళిపోయారంటేనే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి రైతుల పట్ల వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి శ్రద్ధ రైతుల పట్ల వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఆసక్తి తెలియజేస్తుంది దానితో పాటు వాళ్ళు మేము మాట్లాడి వెళ్ళిపోతాం బురద తల్లడం తప్ప మేము చర్చల్లో పాల్గొనడం మీరు చెప్పేటువంటి వాటికి మేము సమాధానం చెప్పలేం కాబట్టి అటువంటి వాటికి మేము సిద్ధంగా లేవనేటువంటిది చెప్పకనే చెప్పినట్టే అయింది కౌన్సిల్లో వ్యవసాయం మీద నేను మాట్లాడాను ప్రతిపక్షం ఉంది అక్కడ ఇక్కడ మాట్లాడేటప్పుడు మాత్రం ప్రతిపక్షం వెళ్ళిపోయింది అసెంబ్లీకి వెళ్ళేటప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడారు అన్ని విషయాలు తెలియజేశాడు నేను మాట్లాడేటప్పుడు వేదన్న ఉంటే వ్యవసాయానికి సంబంధించి మాట్లాడలేక మంత్రిగా నా మీద వ్యక్తిగత దోషణలకి పాపం మా పిల్లవాడు పిల్ల చేష్టలు పిల్ల వ్యవహారం కాబట్టి పెద్దల సభ పిల్ల సభ అయిపోయింది అదే మామూలుగా అర్థం కాకుండా ఆ పిల్లవాడు నా మీద వ్యక్తిగతకు సంబంధించినటువంటి ఏదో పేపర్ కటింగ్ తీసుకుని వచ్చి మాట్లాడారు అంతే మీరు ఉండేటువంటి మీ ఆలోచన ఎక్కడా కూడా మీరు సమాధానం చెప్పలేరు లేదు మీరు సంబంధించినటువంటి దాంట్లో ఇది జరిగింది ఇది జరగలేదు అనేటువంటి వాస్తవాలు మీరు గ్రహించలేకపోతున్నారు కాబట్టి ఏదో విధంగా బురద తల్లేటువంటి కార్యక్రమానికి వెళ్తున్నారు దయచేసి ఈ సందర్భంగా చెప్పేది మన స్థాయి ఆంధ్రుల స్థాయి అంతర్జాతీయ స్థాయికి ఎదిగేటప్పుడు దాన్ని జీర్ణించుకోలేకనో లేకపోతే మరొకటి మీరు ఏదైనా ఉంటే రాజకీయాలు చేసుకోండి కానీ మన రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి గౌరవము గుర్తింపు మన స్థాయి పెరిగేటప్పుడు వాటికి సంబంధించినటువంటి నీచమైనటువంటి పరిస్థితులు నీచమైనటువంటి ఆరోపణలు చేయడం మంచిది కాదు అని చెప్పి చెప్పి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులకు నేను హేతు చెప్తున్నాను నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే మామూలుగా యాక్చువల్గా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి వీటికి సంబంధించినటువంటిది ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు చేసినటువంటి పరిశోధనలు కావచ్చు వాళ్ళు మనకు పిల్లలకి అందించాల్సినటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి టెక్నాలజీస్ వస్తుంటాయి లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ ఏది వచ్చినా సరే అది మన పిల్లలకు సంబంధించినటువంటి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ద్వారా కానీ ఫిజికల్గా కానీ లేదా మనం ఇక్కడి నుంచి పంపించినప్పుడు పరిశోధనలు కానీ వాళ్ళు చేసిన దానికి అవకాశం వెసులుబాటు కల్పించడం కానీ అదేవిధంగా నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేటువంటిది వాళ్ళు ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఏదైతే ఉంటుందో దానికి సంబంధించినటువంటి దాంట్లో మనకి ఆ పరిజ్ఞానాన్ని ఆ సాంకేతిక విజ్ఞానాన్ని అందించేటువంటిది ఒకటి ప్రధానమైనటువంటిది నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ అది వచ్చి మామూలుగా మనం అనుకున్నట్టుగా టెక్నికల్ ట్రాన్స్ఫర్ నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ రెండు చేసేదాని విధంగా మనకు ఉన్నటువంటి ఏదైనా
మామూలుగా వైస్ ఛాన్సలర్ అందరూ కూడా పాల్గొని మామూలుగా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో జరిగేటువంటి కార్యక్రమాలు అన్నీ కూడా వాళ్ళకి తెలియజెప్పాం తెలియజెప్పిన మీదట వాళ్ళు ఈరోజు ఎంఐఓకి మామూలుగా మనం ముందు నుంచే వాళ్ళతో కరస్పాండెన్స్ చేశారు వీసీ గారు చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి దానికి సంబంధించి సంసిద్ధ వ్యక్తం చేసి మెమొరాండం ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ మీద సైన్ చేయడం జరిగింది మన నాలెడ్జీ టెక్నాలజీ కూడా వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం మనం కనుక్కున్నటువంటి వరల్డ్ క్లాస్ ఐటమ్స్ కనుక్కొని ఉన్నాం మనం కొన్ని వారికి సంబంధించి ఇంకా ఇవ్వలేదు మెమొరాండం ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అంటే భవిష్యత్తులో జరిగేటువంటి వాటికి ఒక ఒప్పందం ఏదైనా సరే వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి అనుమానాలు ఉండొచ్చు అనుమానాలు నివృత్తి చేయొచ్చు ఆ రోజుకు ఆ రోజు చేసుకు ఇచ్చేది కాదు మెమొరాండం ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అంటే మనం ఒక ఆన్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటాం ఇదిగో ఈ ఫీల్డ్స్కి సంబంధించి పరస్పర సహకారం ఉండాలి అనేటువంటిది దాని మీద ఈ రెండు సబ్జెక్టుల మీద వాళ్ళు ఎటువంటి సహకారాన్ని అడిగినా ఇవ్వడానికి కానీ మనకు వాళ్ళు అందించడానికి కానీ సిద్ధంగా ఉన్నారు రావచ్చు ఎందుకంటే వాళ్ళకి అడ్వాన్స్డ్ కంట్రీ చాలా వరకు వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేసి చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకు ఉండేటువంటి సిస్టంలో కూడా ఏంటంటే టూ పర్సెంట్ ఫార్మర్స్ ఫార్మర్స్లో వచ్చేటువంటి హార్వెస్టింగ్లో వచ్చేటువంటి ఈల్డ్ మీద టూ పర్సెంట్ రీసెర్చ్కి ఇస్తాడు అందుకంటే మనలాగా ఉండేటువంటి ఫార్మ్స్ కాదు అవి ఒక్కొక్కటికి పదివేలు ఇరవై వేల హెక్టార్లు అంటే దాదాపుగా ముప్పై వేలు నలభై వేలు ఎకరాలతో ఉండేటువంటి వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత మాకు నెక్స్ట్ ఇంకా మీరు పరిశోధనలు చేసి ఇవ్వండి అని చెప్పి చెప్పడానికి వాళ్ళు టూ పర్సెంట్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే ఎవరి ఫార్మర్ అంటే ఎవరి ఫార్మర్లు కాదు ఫార్మర్ అంటేనే దాదాపుగా మన దగ్గర ఉండేటువంటి ఫార్మర్స్తో సమానం వేయ మంది ఫార్మర్స్తో అంటే మన దగ్గర ఎకరా ఎకరా కన్నా లోపల ఉండేవాళ్ళు అరవై రెండు పర్సెంట్ ఉంటే హెక్టార్ కన్నా లోపల ఉండేవాళ్ళు ఎనభై ఏడు పర్సెంట్ ఉన్నారు పదమూడు మంది మన దగ్గర ఒక హెక్టార్ మూడు ఎక మూడు ఎకరాలకు మించి ఉండేటువంటి వాళ్ళు దాదాపుగా ఒక పదమూడు పర్సెంట్ ఉన్నాడు మనకి అక్కడ నీకు ఎకరాలు అనేది ఉండవు వేల హెక్టార్లు ఉంటాయి వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ఫార్మ్స్ కార్పొరేట్కి సంబంధించి అందుకని వాళ్ళ దగ్గర మ్యాన్ పవర్ తక్కువ కాబట్టి అందుకని ఏం చేస్తారంటే టూ పర్సెంట్ వాళ్ళు కంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు టూ పర్సెంట్ గవర్నమెంట్ మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ ఇస్తుంది వాళ్ళకి ఆ అమౌంట్ అన్నీ కూడా యూనివర్సిటీలకి ఇస్తారు ఆ యూనివర్సిటీలు వీటి మీద మామూలుగా రీసెర్చ్ కానీ డెవలప్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ యూనివర్సిటీస్ చేస్తాయి అక్కడ ఆ కాబట్టి ఆ యూనివర్సిటీస్తో ఆచార్య ఎంజనంగా సంబంధించిన ఏంటంటే ఈరోజు మనం మన యూనివర్సిటీ యొక్క స్థాయిని కూడా ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే ఎప్పుడో కింద నుంచి దాదాపుగా ఇప్పుడు ఏడోదో పదకొండోదో వచ్చాం పదకొండో స్థాయికి ముప్పై ఒకటి నుంచి పదకొండో స్థాయికి ఏకపరకం కొన్నిటిలో అయితే నేషనల్ వైజ్ నెంబర్ వన్ వచ్చింది రీసెర్చ్ జూనియర్ రీసెర్చ్ స్కాలర్స్కి సంబంధించినటువంటి స్కాలర్షిప్లో వాటిల్లో నేషనల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో మనది ఈ నేషనల్లోనే నెంబర్ వన్ యూనివర్సిటీగా వచ్చింది కాబట్టి యూనివర్సిటీ అప్గ్రేడ్ అయింది యూనివర్సిటీ బాగుంది కాబట్టి అటువంటి యూనివర్సిటీతోనే వాళ్ళు ఎంఏఏలు చేసుకోవడానికి సిద్ధపడతారు మామూలు యూనివర్సిటీలకు రారు ముందుకి అడ్వాన్స్డ్ యూనివర్సిటీస్ కాబట్టి మంది ఆ స్థాయిలో ఉంది కాబట్టి అన్ని రంగాలతో పాటు యూనివర్సిటీ కూడా మంది ఒక స్థాయికి ఎదగగలిగింది అని చెప్పి చెప్పని చెప్పడానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకుంటున్నటువంటి నిర్ణయాలు కానీ వైస్ ఛాన్సలర్ గారు విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్నటువంటి సంస్కరణలు కానీ ఈరోజు యూనివర్సిటీని కూడా ఆ స్థాయికి తీసుకురాగలిగాయి ఈరోజు ఎవరు ఈరోజు మేము వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళం ఎవరు కూడా ఎవరైనా సరే తప్పనిసరిగా ఈరోజు విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారు డెలిగేషన్ అని తీసుకొచ్చాడు రిజిస్టార్ సై సీనియర్ సైంటిస్ట్ దాంతోపాటు అగ్రికల్చర్ సీనియర్ సైంటిస్ట్తో పాటు డైవర్షన్ అగ్రి ఇంజనీరింగ్ మీద డీన్ ఒక లేడీ కాంబినేషన్ అందరిని తీసుకెళ్ళాం తప్ప అది ప్రభుత్వం మీద భారం కలిగించడానికి ఏదో విహారయాత్రలాగా వాస్తవానికి చెప్పాలంటే చాలామంది అనుకొని ఉండొచ్చు ఎందుకంటే పాపం ఏదో ఒక పది రోజులు వెళ్ళి అక్కడ హ్యాపీగా గడిపి వచ్చారని ఆయనకన్నా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో పద్దెనిమిది గంటలు గడిపిన దానికన్నా ఎక్కువసేపు గడపాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది వాతావరణ పరిస్థితులు అనుకూలంగా లేకపోయినా కూడా ఆరు గంటల నుంచి రాత్రి మామూలుగా వాళ్ళు ఐదు గంటల తర్వాత ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ మూసేసినా కూడా మేము రాత్రి పన్నెండు గంటల వరకు కూడా వీటికి సంబంధించి రేపు ఏం చేయాలనేటువంటి దాని మీద ఎక్సర్సైజ్ చేయడం కానీ ఆ రోజు వాళ్ళతో వెళ్ళి ఇంట్రాక్ట్ కావడం కానీ వాళ్ళతో కలిసి తిరగడం కానీ మొత్తం ఏదో పోయాం వచ్చాం అనేటువంటి విధంగా కాకుండా ఇన్ డీటెయిల్ ఇన్ డెప్త్ అసలు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అనేటువంటిది కాబట్టి తప్పనిసరిగా ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి ప్రతి రూపాయికి జవాబుదారితనం వ్యవహరిస్తాం ఎక్కడ కూడా వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించి ఈరోజే కాదు రేపు కాదు ఎవరం కాదు ఏదో వీటికి సంబంధించినటువంటి విహార యాత్రలుగా మాత్రం విజ్ఞాన యాత్రలుగానే ఉంటాయి తప్ప విహార యాత్రలుగా మాత్రం ఎప్ప
సిస్టంలో కొన్ని మార్పులు తీసుకొస్తాం వ్యవస్థలో వ్యవస్థలో మార్పులు తీసుకొచ్చేటప్పుడు అల్టిమేట్గా సాఫ్ట్వేర్ చేసేది మనిషే ఇంప్లిమెంట్ చేసేది మనిషే కాబట్టి ఏదో అడ్డగోలుగా దోచుకున్నట్టు కాకుండా ఏదన్నా ఒకటి అరా పొరపాటు జరిగినప్పుడు వాళ్ళ మీద కూడా చర్యలు తీసుకున్నాం వాటిని ఎవరిని సమర్థించలేదు ఎక్కడ కాబట్టి దానికి సంబంధించి ఆ సాఫ్ట్వేర్లో ఏదన్నా లోపాలు ఉన్నా ఆ లోపాలని సవరిస్తున్నాం కాబట్టి చేసినటువంటి మంచి కనిపించటం లేదు దౌర్భాగ్యం అది చేసినటువంటి మంచి కనిపించటం లేదు ఎక్కడన్నా ఒక తొంభై పర్సెంట్లో పది పర్సెంట్ పొరపాటు జరిగితే ఎవడన్నా తొంభై మంది మంచి వాళ్ళు ఉండొచ్చు ఇక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళలో పది మంది మనం మామూలుగా ఉంటే ఈ సమాజమే చెడిపోయిందంటే ఎట్లా కాబట్టి ఈ క్రాపింగ్ అనేటువంటిది ఈరోజు మనం డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ డెవలప్ చేసామంటే ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఎప్పుడన్నా మనం ఊహించుకున్నామా డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ లాంటి వ్యవస్థను మనం తీసుకురాగలం ఇంతకుముందు పాపం చాలామంది చెప్పారు ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అన్నారు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడారు రకరకాలైనవన్నీ చేశారు నేను ఈరోజు చెప్పేటువంటి సంస్కరణలో గతంలో ఏ ప్రభుత్వం అయినా తీసుకొచ్చిందా ఈరోజు మనం తీసుకొచ్చినటువంటి సంస్కరణకు సంబంధించి జరిగిందే అని కనీసం ఒప్పుకునేటువంటి జీర్ణించుకోలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో రకరకాలైనటువంటి అబండాలు రెచ్చగొట్టేటువంటి ప్రయత్నాలు చేయడం తప్ప ఈ క్రాప్కి జరిగిపోయి ఎక్కడో ఒకటి రెండు దగ్గర జరిగింది ఆ జరిగినటువంటి దాని మీద చర్యలు తీసుకున్నాం అంత మాత్రాన్ని అసలు ఈ క్రాప్ అనేటువంటిదే పారదర్శకంగా లేదు ఈ క్రాప్ జరిగినటువంటి విధానమే బాగలేదని చెప్పడం కరెక్ట్ కాదు కదా ఈ క్రాప్ అనేటువంటిది లేకపోతే మాన్యువల్గా ఉండుంటే ఆ మాత్రం మనకి చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ లేకపోతే జరిగింది ఎలా కనుక్కొని ఉండేవాళ్ళం మనం ఈరోజు మనం ఇమీడియట్గా కనుక్కోగలిగామంటే మన దగ్గర ఆ మెకానిజం ఉంది కాబట్టి ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఉంది కాబట్టి ఇమీడియట్గా ఆ సాఫ్ట్వేర్ నుంచి ఇంకొక సాఫ్ట్వేర్కి అప్డేట్ కాగలిగాం కాబట్టి కాబట్టి ఎక్కడన్నా ఒకటి రెండు జరుగుతున్నా కూడా వాటిలన్నిటిని అధిగమించి ఏ విధంగా ఫుల్ ప్రూఫ్ సిస్టమ్ తీసుకురావాలా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండాలనేటువంటి దానికి ఆలోచన చేస్తున్నాం అందులో భాగంగా ఈరోజు మనం చేస్తున్నటువంటి ఈ క్రాపింగ్ ఏదైతే ఉందో మిగతా దేశాలు కూడా ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి ఈ క్రాప్ని కాపీంగ్ కొడుతున్నాయంటేనే మనం ఎంత బ్రహ్మాండంగా దాన్ని నిర్వహించగలుగుతున్నాం అనేటువంటి దానికి ఉదాహరణ చూద్దాం ఎలక్షన్స్ కోఆపరేటివ్ ఎలక్షన్స్ పెట్టాలనేటువంటి ఆలోచన ఉంది ముఖ్యమంత్రి గారికి కాకపోతే ఏంటంటే సమయం సందర్భం అన్ని రావాలి కదా యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఉండేటువంటి బాడీస్ని కొంతమందిని వేసాం మనం కోవిడ్ టైంలో వాళ్ళ టర్మ్ ఉంది అన్ని చూసి పెడదాం అన్ని తెప్పిస్తున్నాం వచ్చిన మైన యాక్చువల్గా ఏంటంటే ముందుగా ఏది చెప్పినా సరే మరి అది కూడా గొడవే కదా మీరు అంత అన్నారు ఎంత అయిందని చెప్పి చెప్పారు తక్కువ చెప్తే ఎక్కువ ఏందంటారు ఎక్కువ చెప్తే తక్కువ ఏందంటారు అందుకని చెప్పి అంతా యాక్చువల్స్ వచ్చిన దాకా సార్ వస్తే చూస్తే అసలు వాస్తవానికి ఎంత జరిగింది అనేటువంటిది తేల్చిన తర్వాత దాని గురించి మాట్లాడుతాం రైట్ థ్యాంక్ యూ